अब हम लोग कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे जिससे हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि कैसे मैटर एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज किया जा सकता है यहाँ पे मेरे पास तीन डिफरेंट तरह के सॉलिड्स हैं चॉकलेट वैक्स और बटर एक एक करके मैंने हीट करूंगी और हम देखेंगे कि कैसे सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है हम देख सकते हैं कि सॉलिड जो है वो बिल्कुल लिक्विड हो गया है चॉकलेट जो है वो मेल्ट हो गई है फ्लो ही हो गई है और लिक्विड फॉर्म में अब अब मैं एक आइस क्यूब को इस बोल में डाल दूंगी और काफी देर तक छोड़ दूंगी ताकि हम ये ऑब्जर्व कर सकें कि कैसे सॉलिड लिक्विड में दोबारा कन्वर्ट होगा जो बर्फ की क्यूब थी आप देख सकते हैं कि वो पिघल गई है बस थोड़ी सी रह गई है इससे हमें ये पता चलता है कि रूम टेम्परेचर पे पानी लिक्विड फॉर्म में रहता है और बर्फ जो है वो सॉलिड फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में मेल्ट हो गई है अब हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि कैसे लिक्विड को गैस में तब्दील किया जा सकता है तो मैं पानी लूंगी उसे उबालूंगी और हम स्टीम या भाप को ऑब्जर्व करेंगे इस पैन में मैंने पानी लिया है और हम देख सकते हैं कि जैसे ही ये बबल्स आने शुरू होंगे पानी उबलेगा तो भाप नजर आएगी लिक्विड जो पानी है वो तब्दील होके स्टीम बन जाएगा या गैस बन जाएगा ये जो हम देख रहे हैं ये सब स्टीम है अब मैं पानी को इस आइस क्यूब ट्रे में डालूंगी और हम उसे फ्रीज करेंगे टेम्परेचर जब ठंडा होगा तो हम ऑब्जर्व करेंगे कि लिक्विड जो है वो सॉलिड बन जाता है यहाँ आप देख सकते हैं कि कैसे पानी जो है वो आइस बन गया बर्फ बन गया है लिक्विड फॉर्म ऑफ मैटर हैज चेंज इन टू सॉलिड फॉर्म ऑफ मैटर यहाँ पे मैंने लिक्विड बटर को इस बोल में पोर कर दिया है थोड़ी देर बाद हम ये देखेंगे कि जब इसका टेम्परेचर कम हो जाएगा ये ठंडा होगा तो ये जम जाएगा मोम जो है वो हार्ड हो जाता है हमने उसे ठंडा होने दिया तो वो हार्ड हो गया इसी तरह से मक्खन जो है आप देख सकते हैं ये भी हार्ड हो गया है इसका मतलब है रूम टेम्परेचर पे नॉर्मल टेम्परेचर पे ये दोनों चीजें हार्ड होती हैं तो लिक्विड जो है वो ठंडा होने पे वापस सॉलिड बन गया अब मैं ये कवर प्लेस करूंगी और हम देखेंगे कि स्टीम कैसे दोबारा से लिक्विड बन जाती है आप देख सकते हैं कि छोटी छोटी पानी की बूंदें इस कवर पे आ गई हैं। ये एक एग्जांपल है कि कैसे स्टीम जो है वो वापस पानी में बदल जाता है या गैस जो है वो कैसे लिक्विड फॉर्म में दोबारा बन जाता है क्योंकि इस कवर का टेम्परेचर ठंडा था इसलिए जो स्टीम थी वो वॉटर ड्रॉपलेट में चेंज हो गई अगर ये उतना ही गर्म होता जितना कि स्टीम का टेम्परेचर था तो कंडेंसेशन नहीं होती लेकिन यहाँ पे हमने कैसे ये ऑब्जर्व किया कि स्टीम जो है वो वापस पानी बन गई है वो इसलिए क्योंकि इस कवर का टेम्परेचर ठंडा था वापस जब स्टीम का टेम्परेचर कूल डाउन हुआ इस कवर पे लग के तो वाटर ड्रॉपलेट्स बन गए